എൻ്റെ അച്ഛനൊരു കർഷകനായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും പാടത്തിലും ചെളിയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരോ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അന്നൊന്നും അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓരോ കർഷകനും പണിയെടുക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിശപ്പടക്കാനാണ് ഐ ടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഫുൾ ടൈം ഫാമിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ നേരിട്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ പോയിട്ട് പ്രകൃതി പോലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിംഗ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് എവറി ഫാമർ ഇസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു തൈ നട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ജോയ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ട്രീ റെസ്ക്യൂയിങ് ഇസ് മച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പ്ലാന്റിംഗ് എ ട്രീ പീപ്പിൾ ഓഫൻ പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ബട്ട് വി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഗ്രൂ ഓരോ വിത്തിനും ഓരോ നിയോഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴി ഇരിക്കില് ഒരുപാട് മരത്തേക്ക് പൊട്ടി മുളയ്ക്കാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചിലത് ഈ വെള്ളവും വളവൊന്നും കിട്ടാണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് കരിഞ്ഞില്ലാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ കളകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ തിക്കിഞ്ഞിരിക്കി ഇല്ലാണ്ടാക്കും ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനൊന്നും സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ കുറേ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനും പാർപ്പിടവും തണലും അതുപോലെ കഴിക്കാനുള്ള പഴങ്ങളും പൂക്കളും അതൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചേരാനല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പ്ലാവിൻ തൈ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കളകളൊക്കെ വന്ന് തിങ്ങി മൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഒരന്വേഷണമാണ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ് ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇരുപത് പൗണ്ട് കാർബൺ മോക്സൈഡാണ് പുറം തള്ളണം അത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴേക്കും ആറ് ടൺ കാർബൺ മോക്സൈഡാണ് പുറം തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ തിരക്കുള്ളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാവിൽ നിന്നിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉറപ്പുള്ളൂ ഈ മരത്തിന് നമ്മളല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഈ മരത്തിന് ആവശ്യം പ്ലാവിൻ്റെ തൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു വർഷം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ടൺ ഓക്സിജനാണ് ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ പ്ലാവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഓക്സിജന്റെ വില നൂറ്റെട്ട് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയുടെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് യു ഷുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് പക്ഷേ അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ഒരു കർഷകന്റെ മകനായി ജനിച്ചതിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഓരോ മരത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നത് ഓരോ ചെടിക്കും ഓരോ മരത്തിനും ജീവനുണ്ട് നമ്മളത് കാണാറില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കും ഒന്ന് തിരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചോടെ